Welcome, welcome nella casa di Ra, benvenuti, il nostro solito appuntamento per la nuova luna in ariete, le previsioni, le mie visioni segno per segno. E io sono Shams e come sapete vi parlo dall'Egitto e da Lux, è la mia casa, il mio posto si chiama la casa di Ra ed è un luogo di ricarica, un luogo di ritiri, un luogo per fare percorsi dentro se stessi e molte altre cose. E bene, iniziamo con il segno della riete e vediamo che cosa porta per il segno della riete questa nuova luna in questo mese. La riete deve iniziare e cambierà un modo di vedere le cose e si metterà in contatto con la sua più alta visione su un progetto che vuole portare qui e questa visione sarà una visione veramente molto espansa quindi riuscirete a vedere la globalità alla fine di questo mese di eh, questo progetto che voi volete portare, volete manifestare e, però in questo progetto sicuramente cambierete un pochino la, la visione e l'opinione che in questo momento avete di, di come lo volete fare allora per la riede c'è da portare un pochino di equilibrio in tutte le aree della vostra vita che siano eh, amore, soldi, affetto, lavoro c'è da portare proprio come una grandissima armonia affinché questa strada possa iniziare e possa procedere e quello che vi viene chiesto è proprio di chiudere con quello che sono gli attaccamenti al passato, quello che ancora vi ritiene come prigionieri, no? E che in qualche modo in questo periodo, con tutto il movimento planetario che abbiamo nel cielo, eh, si stanno mostrando in qualche modo, cercano di riprendervi, quindi dovete stare molto eh, dovete seguire veramente quello che volete fare e onorando tutto quello che è stato senza ricriminare il passato perché era tutto giusto così proprio perché quella strada manifesti quella che è la vostra missione quello che è il vostro sogno quello che sono le, le vostre sensazioni che volete portare e per camminare proprio in questa strada voi avete in mano tutti i vostri doni e potete a questo punto proprio portarli nel mondo, cioè potete manifestare, potete mostrare chi siete, anche della vostra altissima conoscenza a cui siete, eh, che, che è a vostra disposizione. E avrete proprio un grandissimo inizio, questo inizio porterà a, a manifestare i vostri progetti nel mondo, proprio come a impulsarli nel mondo, a portarli. Quindi è veramente molto... Mh, Molto importante questo momento, come se riusciste finalmente a eh, portare questi progetti. Mm? Vediamo quali altri consigli ci sono per la riete. Non dovete preoccuparvi dei soldi, del denaro, perché il denaro la, siete soltanto voi che lo state bloccando. Dovete veramente portare armonia, dovete riuscire a manifestare... E, mh, proprio quell'abbondanza e non lasciarvi bloccare da nessun tipo di energia da nessuna persona quindi seguite sempre come vi dico quello che voi sentite perché è solo lì quando voi sarete padroni di voi stessi quando voi vi mostrerete esattamente quelli che siete ma a voi stessi non dovete mostrare agli altri e, mh, allora tutto questo, mh, questo blocco che vi sembra di avere si, si scioglierà e proprio avrete proprio una strada che si mostra, sarà un cambiamento, lasciate andare le persone che non sono più consone con voi, cioè fate la vostra strada veramente, ripulite, ripulite, mi viene da dirvi, ripulite moltissimo la vostra strada e non lasciatevi abbattere, non andate in abbattimenti, non andate in in depressioni ma veramente rimanete molto centrati perché voi è come se aveste incarnaste veramente il potere di poter manifestare queste, questa, questa verità ok 
e quindi non lasciatevi eh, fermare da energie che vi si mostreranno in questo mese ma che poi andranno sciogliendosi ok vediamo quali sono gli aiuti come sempre per ogni segno vediamo la liete che aiuti ha Allora, la riete ha le proposte sacre, come se voi doveste un po' portare ehm, veramente qualcosa di magico, ma magico proprio di sal, dovete sentire quello che state facendo, onorarlo, ecco questa è la parola giusta, onorare quello che state facendo, perché intorno a voi è come se stesse creando un grande cerchio che, può, che poi viene manifestato, quindi dovete riuscire a onorarlo, quindi avete la Dea Nut che è la Dea del Cielo, e Jeb che è il Dio della Terra, quindi avete come una, una completezza di tutto quello che avete intorno e avete intorno a voi anche Ta che è l'invisibile, quindi qualcosa che vi arriva, qualche percezione che vi arriva veramente dall'invisibile, che però crea veramente questo, ehm, questa completezza, questa completezza e avete anche e Anubis, no Anubis, sapete il maestro del cuore, il mio amato Anubis, vedete, e che vi sta accompagnando, quindi Anubis vi chiede sicuramente un cambio, Anubis vi chiede sicuramente di essere pronti perché lui vi aprirà delle porte, ma dovete vedere che voi siete pronti per attraversare quelle porte, ok? Quindi ricordatevi qualcosa di sacro, onorate, onorate quello che avete, onorate quello che state facendo, ok? Vediamo con le carte del sole e della luna, per avete, lasciare andare, quindi vi dicono di onorare che avete tutto intorno a voi e lasciando andare tutti gli attaccamenti, lasciando andare quello che non vi serve, pulendo tutto questo cerchio intorno affinché questo, questo uovo intorno a voi sia assolutamente completo e possa manifestarsi. Grazie a Rieti. Allora i miei amici del toro, vediamo per il toro questa luna in Ariete che cosa porta. Allora, l'una in Ariete vi sta dicendo che voi avete tutto a disposizione, come se voi siete, foste veramente nel centro di questa grandissima libreria e, e potete, potete attingere a quello che vi serve. E anche per voi c'è l'apertura di una visione, di vedere veramente dove volete andare, vedere veramente cosa volete manifestare e come volete manifestarlo. E quindi non, non preoccupatevi di quello che è giorno a giorno, ma andate all'obiettivo, cioè cercate di costruire, perché avete tutto a disposizione, questo grande progetto che avete, che avete nella vostra mente. E, per il toro, il toro eh, si metterà in contatto con quella che è la sua energia maschile e si metterà in contatto tramite il cuore. Cioè, il toro deve ricontattare il suo cuore affinché, ehm, affinché proprio quella visione e quell'organizzazione, eh, quell mi viene da dirvi, sia portata a manifestazione. Okay? E vi chiedo di stare nel centro, di, di stare un attimo fermi di vedere esattamente come la volete fare, fermi non vuole dire che non dovete fare nulla, ma fermi vuole dire che dovete un attimino guardare come, come agire, quindi aspettate i segni, cercate di avere ben chiaro come volete fare le cose, come le volete, eh, come le volete manifestare, ok? Chiedi di portare un, un, un equilibrio nelle aree della vostra vita, chiede di riportare armonia 
per fare in modo che le strade si aprano e si apriranno diverse possibilità per voi, quindi ehm, guardate attentamente perché non sarà una sola strada ma sarà più di una. A quel punto quando si, aprire, quando si apriranno scusate, le strade eh, succederà qualcosa di eh, molto particolare per voi perché eh, vi renderete conto che quello che avete pensato fino ad oggi non era così e è totalmente un'altra cosa, totalmente diverso. E, e verrete come attaccati da tutte le vostre paure, verrete attaccati da tutte le vostre cose che dovete lasciare andare, dovete invece abbandonare per essere liberi, vi dovete affidare totalmente. E a quel punto, se voi veramente vi affiderete, lascerete andare, a quel punto sì, voi avrete tutto a disposizione e sarà una grandissima lealtà verso, verso quello che voi sentite, sarà veramente una grandissima lealtà verso quello che voi volete fare, verso la vostra voce, verso come, come lo volete fare. Okay? E tutto questo però ricordatevi che passerà tramite il cuore, non dimenticate il vostro cuore perché tutte queste manifestazioni che siano di lavoro, che siano d'amore, che siano sessuali, devono passare tramite il cuore, mi raccomando. Okay? Vediamo qual è altro messaggio per il toro. Allora toglietevi la maschera e smettete di essere prigionieri di voi stessi, questo è il messaggio, e non serve più mettersi delle maschere, non serve più nascondersi, è il momento di mostrarsi per quello che si è e se vi mostrerete, avete il coraggio di mostrarvi esattamente per quello che siete, veramente voi troverete l'armonia, troverete un cambiamento, troverete la riuscita totale in tutto quello che voi volete manifestare e volete fare. E, e ci sarà sicuramente un cambiamento, ci saranno persone probabilmente che vi criticheranno, ma voi non vi dovete preoccupare, dovete veramente rimanere con quello che pensate voi, smettete di essere succubi di tutte quelle che sono le altre persone, di lasciare che le altre persone manipolino e guidino la vostra vita, siate padroni di voi stessi perché se farete questo voi ritroverete la strada per casa, per casa vostra, per voi stessi, dentro di voi, e, e troverete anche l'allegria la, e l'armonia di stare in mezzo alle altre persone. Vediamo gli aiuti per il toro. Wow! Toro la mia amata segment. Siete fortunati perché lei vi accompagna. Lei vi chiede di trasformarvi, di non avere paura di chi siete, ok? E, ed è la grande guaritrice, la grande guaritrice. Quindi qui sarete accompagnati da questo suo fuoco da questa sua grande passione, da questa grande donna medicina, da questa donna che non ammette bugie, non ammette maschere, per quello dovete buttare giù quelle maschere, come vi ho detto prima, e dovete camminare in grandissima fierezza, in grandissima lealtà, in grandissima eh, onestà, verso voi stessi, eh, verso nessun altro. Okay. Vediamo le carte del sole e della luna. Per il toro mercurio la comunicazione avere il coraggio di andare oltre quindi segment che è il grande coraggio se con segment ci vuole un grande coraggio è vero in questi tempi ci vuole molto coraggio ma il coraggio di mostrarci quindi vedete mercurio che vi accompagna e vi darà il giusto modo per poter comunicare il nuovo voi stessi, chi siete, quindi bocca al lupo toro. E i miei gemellini, gemelli, andiamo per i gemelli, questa luna in ariete,
I gemelli devono riportare ordine sulla visione che hanno. Qui c'è, eh, hanno costruito i gemelli qualcosa che non è, mh, non è sicuro, diciamo. Quindi quelle basi vanno, vanno rimesse a posto, vanno riportate in bilanciamento. Bisogna rimettere a posto le basi e riordinare tutta questa costruzione e fare in modo che la vostra visione si possa manifestare come si deve manifestare. Avete una strada che si apre davanti a voi, ma quella strada cambia modo, cambia visione, quindi dovrete avere il coraggio di cambiare, cambiare con la visione. Eh, L'avete vista fino a quel modo, un momento, fino a questo momento in, in un modo e adesso invece è il momento di vederla in un altro modo, di iniziare proprio a camminare verso quella, quel sogno che avete, verso quelle emozioni anche che vi faranno veramente un po' rivoltare tutto quello che è stato fino ad oggi. E porterete, mostrerete chi siete assolutamente chi, semplicemente chi siete e nella nuova strada che si apre davanti a voi proprio che dovete fare questo lavoro di riequilibrio eh, voi porterete voi stessi cioè mostrerete semplicemente chi siete senza più mettervi e eh, nascondervi o, o mostrarvi diversamente non avete più paura di essere chi siete perché andate bene esattamente così come siete Vediamo quali altri messaggi per i gemelli. C'è un, una riuscita, voi vi troverete anche in armonia insieme a persone, a gruppi di persone. C'è proprio qualcosa che arriva per voi, un grande cambiamento, una grande armonia. E ci sarà veramente un, un cambiamento di una strada che vi porterà verso qualche altra cosa che volete portare in manifestazione. E veramente sono veramente molto belli. Voi dovete smettere di mettervi delle maschere anche voi. Dovete mostrarvi per quelli che siete perché c'è proprio anche a livello di coppia ci sarà una reunion per, quei, per i gemelli molto molto importante però questa riunione ha bisogno di essere fatta senza maschere, ha bisogno di essere mostrata assolutamente per chi siete e non abbattetevi, non rimanete nelle vostre, eh, nei vostri abbattimenti morali, nelle vostre demoralizzazioni, ma rimanete semplicemente eh, in grande armonia di chi siete, lasciate andare, perché se riuscite a lasciare andare questo, voi troverete esattamente il vostro posto. Vediamo gli aiuti per i gemellini. Wow, l'albero della vita, guardate. Qui c'è una grandissima rigenerazione dell'albero della vita e se vedete c'è la Dea Bastet che è la sensualità, è la bellezza con il dio Anubis, che sapete che è il maestro del cuore, quindi è il, quello che vi accompagna, e con Osiris, che è la grande rigenerazione, che è il dio degli dei, che è la vita, che è la rinascita, che è la risurrezione. E quindi questa carta vi dice che è il momento di credere in questo albero della vita e di raccogliere questi frutti, di andare verso tutti questi frutti che... Ehm, si stanno manifestando, quindi ricordatevi, vediamo con le carte del sole e della luna, qual è l'aiuto per voi per questo mese, la terra, quindi il contatto con la terra, quindi questo albero ha bisogno delle radici sotto, ha bisogno di che queste radici, come dicevano all'inizio, siano riportate in armonia e siano riportate bene con le basi, affinché voi possiate raccogliere i frutti e mettetevi in contatto con la terra, la madre terra, e da lì riceverete i doni, 
per passare questo mese, per capire dove dovete andare, per capire come dovete agire e semplicemente per essere voi stessi. Grazie gemelli. Ora andiamo al segno del cancro. Vediamo cosa porta questa luna in ariete per il cancro. Per il cancro c'è una grandissima chiamata, una chiamata per una nuova strada, una nuova luce, un nuovo movimento che inizia nella vostra vita e dovete veramente onorare, come dico sempre, il passato, però andare direttamente per questo nuovo cammino che si mostra. Dovete rimanere molto centrati, perché questo sarà un cammino molto profondo che andrete a fare. C'è una grande ricerca per il cancro, una ricerca che passa tramite il cuore. Non dimenticate mai il cuore cancro, mi raccomando, dovete assolutamente andare, andare con il cuore. E, e allora ritroverete veramente quella forza che vi porta a, um, a ritrovare veramente che cosa volete fare, proprio quella grande visione e anche a portare i vostri progetti nel mondo. E questi progetti saranno manifestati, ma saranno manifestati sempre tramite il cuore. E ci sarà una grandissima visione, una visione che sarà anche forse un po', un po rigida, nel senso ben costruita, no? E, e tutto questo vi porterà un po' a, eh, a ritrovare... Eh, delle cose del passato che cercano di riprendere di prigionieri. Voi dovete proprio liberarvi, tagliare tutte quelle corde, cioè quelle corde devono essere completamente uccise, cioè devono essere completamente lasciate libere. Affidatevi, affidatevi al vostro cuore, lasciate che il vostro cuore vi faccia, vi faccia da bussola e lasciatevi guidare da quel cuore. E, una, e si aprirà a quel punto una strada, affidandovi, dove voi porterete una grandissima armonia e dove voi ehm, sarete al centro, avrete tutto a disposizione, cioè tutto quello che vi servirà ce l'avrete. Quindi qui passa tutto questo dal affidarsi, dal tagliare quelle corde, non lasciarsi più prendere prigionieri, da non essere più schiavi. Ok? Vediamo quale altro messaggio per il cancro. Quindi liberi, liberi cancro. Ah, qui c'è una cosa molto bella, ci sarà anche una sorta di innamoramento, se non siete già innamorati probabilmente arriverà qualcosa nella vostra vita e c'è una riuscita proprio con una grandissima allegria insieme a delle persone, ci sarà qualcosa che incomincerete a fare insieme a delle persone, ma dove sarà coinvolto anche l'amore, assolutamente l'amore. Quindi non solo l'amore per quello che andrete a fare, ma ci sarà anche un amore verso qualcuno, un amore che si mostra verso qualche persona. E dovete veramente fidarvi, dovete rimanere nell'armonia, dovete rimanere in chi siete e ci sarà qualche piccolo ostacolo, ma sono superabilissimi, niente di particolare. Non lasciatevi ancora riprendere da quelle che sono le vostre depressioni, i vostri pianti, commiserarvi, no, andate veramente avanti e veramente fidatevi di questa unione che ci sarà con questa persona, sarà molto importante per voi, perché vi riporterà a ricredere in moltissime cose, ma dovrà essere molto pura, dovrà essere una, una riunione veramente che viene dal cuore, ricordatevi. Vediamo gli aiuti per il cancro. Le piramidi. Le mie amate, lo sapete che io adoro le piramidi, la mia Keope. E quindi questo è proprio l'elemento della terra, la connessione tra la terra e il cielo. La piramide che cos'è? La piramide è la connessione tra terra e cielo. 
ed è un contatto potentissimo perché la piramide tocca, tocca le alte vette, no? Ed è però è connessa alla terra, è ben centrata sulla terra, il cuore della piramide è sottoterra, quindi voi dovete mettervi in contatto con, quella, con quel cuore e con la terra per ricreare. E vediamo con le carte del sole e della luna per il cancro. La farfalla blu, quindi essere leggeri, sta agire in leggerezza, non essere più sempre così pesanti come, come siete a volte, ma stare nella grandissima leggerezza, in questa trasformazione che vi sta chiamando a volare, connettendovi con la terra, voi potrete ritrovare la vostra farfalla, essere leggeri e volare e connettervi con il, vostro, con il vostro sole che siete voi grazie cancro spero che il messaggio sia arrivato e ora passiamo ai leoncini leone per questa luna in ariete una cosa porta per il leone allora, per il leone ci sono delle strade che si aprono sono diverse strade e dovete però avere il coraggio, proprio questo mese vi serve il coraggio per, ehm, per andare nella zona, fuori dalla zona comfort, dovete, dovete avere il coraggio di uscire dal vostro orticello e andare fuori perché queste strade vi porteranno a uscire uscire dalle solite tematiche, uscire dalle solite eh, manipolazioni, dalle, da tutto quello che facevate di solito, dove vi, vi sentivate sicuri, quindi abbiate il coraggio, questo mese è richiesto molto coraggio, c'è un cambio per voi leone, un cambio totale, un cambio come se doveste veramente lasciare andare la vecchia vita e rinascere la nuova vita portando tutti i vostri doni portando chi siete manifestando quello che avete nelle mani manifestando la vostra conoscenza manifestando la vostra visione ok e anche per voi però bisogna essere connessi al cuore cosa vuol dire essere connessi al cuore perdonatevi andate bene così come siete tutto quello che è stato andava bene così tutto quello che avete intorno accettatelo così com'è ma non è un accettare per il buonismo di accettare va bene così io vado oltre non rimango a commiserar commiserarmi nel passato vado oltre ok e veramente uscite da questa zona abbiate il coraggio di osare osate questo mese questo è il mese proprio per osare per voi e c'è una strada proprio che si apre e dove riporterete un grandissimo equilibrio riporterete tutto in armonia vi servirà questa strada per camminare per trovare dove sono le cose che non sono in bilanciamento e riportarle in ordine mm? molto importante per voi questo mese vediamo un po quale altro messaggio per i leoni c'è una grandissima riuscita ma voi siete quelli che vi bloccate è come se voi foste davanti e dite no qui non si passa quindi è ora che invece vi lasciate libero il passaggio ok Voi avete una grande riuscita, dovete solo riuscire a non essere i vostri peggiori prigionieri, i vostri peggiori nemici. Mm? Perché siete soltanto voi che vi state bloccando e dovete proprio, avete proprio il cuore che vi accompagna, quindi abbiate fiducia in voi stessi, andate veramente oltre, lasciate perdere tutto quello che possono essere le diatribe di gelosie, non gelosie e altre cose, va bene così. E ci sarà una, una questione con una persona, donna, che nella vostra vita vi ha eh, ostacolato 
che si si avrete la possibilità di portarla in armonia, in bilanciamento, quindi come in equilibrio, ok? È molto importante questo, quindi lasciate andare quelli che sono le, i risentimenti, mi viene da dirvi, no? Che avete del passato, che avete di situazioni e abbiate il coraggio invece di essere liberi, di rendervi liberi e di non essere voi quelli che vi massacrate. Mm? l'aiuto per i miei leoni eh, guardate Anubis questo è solo Anubis che cos'è il grande sciamano quindi è il arrendersi arrendersi alle situazioni portare luce nel vostro cuore riempire il vostro cuore di luce e arrendetevi smettete di fare la guerra con voi stessi smettete di fare la guerra intorno a voi va tutto bene così e rendetevi liberi e lasciate che questo grandissimo sciamano che ha queste radici qui nella terra e che sale fino al cielo, vedete con questo meraviglioso serpente che gira intorno, che vi possa aiutare a portare la luce nel vostro cuore e lasciare andare veramente tutto quello che vi tiene prigioniere. Mm? Vediamo con le carte del sole e della luna per il leone. testa del dragone. Lasciate andare e andate per la vostra strada. Andate, lasciate andare e seguite la strada che dovete seguire, la vostra strada è lì davanti a voi, ricreatela, andate avanti, andate oltre, smettete di rimanere nelle cose del passato, smettete di rimanere prigionieri di voi stessi, datevi la possibilità di avere il coraggio di portare luce nel vostro cuore il più grande coraggio che dobbiamo avere è proprio questo portiamo luce nei nostri cuori e fidiamoci dei nostri cuori non ci mentono mai ricordatevi mai vergini virgo 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 le mie verginelle loro sanno ne ho tante di verginelle e le amo tutte Vediamo per la Vergine questa luna in ariete, che cosa porta? Allora, questa luna in ariete vi chiede di guardare negli occhi i vostri mostri, di guardarli direttamente negli occhi, di non avere paura, di tagliare, di veramente di affidarvi totalmente, di rendervi assolutamente liberi, di mostrare chi siete. Rendetevi liberi da, queste, da questi mostri affinché voi possiate manifestare, fare vedere chi siete. È molto importante, ricordatevi. E c'è proprio un taglio, c'è proprio qualcosa che vi sta chiamando di molto importante, proprio verso voi stessi, verso chi siete. Eh, mostrate assolutamente chi siete. E, e rimanete in contatto con il vostro cuore, tantissimo. Eh, fidatevi, perdonatevi, va tutto bene così, non, non massacratevi, è tutto perfetto così e le strade si aprono nel momento in cui voi vi fiderete del vostro cuore e deciderete di agire in tutto e per tutto, in qualsiasi campo della vostra vita tramite il vostro cuore, allora sarete in grado di fare quel cambio, sarete in grado di essere un tutt'uno con il cielo e la terra, sarete in grado di portare quella grandissima verità verso voi stessi, di seguire quella grandissima verità, di portarla in manifestazione okay? e di mostrare finalmente semplicemente chi siete, belli, brutti, grassi, non grassi, non importa, siete perfetti così come siete, molto importante. Vi sta chiedendo questa luna in ariete un qualcosa di molto, 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 molto importante. Vediamo qual è il tuo messaggio per la Vergine. Smettete di piangere. Smettete di piangere, siate leggeri, trovate la leggerezza del vostro essere, di chi siete, 
e andate oltre e fidatevi di quella, siate, siate proprio come delle farfalle, mi viene da dirvi. E qui se c'è qualcuno che arriva per voi, eh? c'è un innamoramento, c'è qualcuno che vi toccherà il cuore, anche se ancora ci sarà qualche ostacolo da superare, e con delle persone ancora che si mettono in mezzo, ma non preoccupatevi e non rimanete in quella energia, voi seguite voi stessi e non, non andate neanche nelle malinconie e smettete di stare nei rimpianti, poteva essere, non poteva essere, basta, cioè basta, andate veramente oltre, perché se riuscite ad andare oltre tutto si manifesta e voi riuscirete anche a vedere, a guardare negli occhi il vostro nemico, riuscirete a riconoscere chi è la persona che vi ostacola e sicuramente vi riconoscerete come il vostro carnefice. <ride> Vediamo un pochino qual è l'aiuto per le mie vergini. Questa luna in ariete per le vergini. L'aiuto è, wow, è che pera la rinascita. Chiusura di cicli. Il grande guardiano planetario che dalla Terra risale verso il Sole quando rinasce, quindi c'è una grande rinascita per voi da fare, è una, una spirale da, uh, da perseguire e da manifestare, quindi è molto importante questo, ricordatevi siete in un momento che potete rinascere semplicemente chi siete. Andiamo con le carte del Sole e della Luna. folle, le strade sono tutte aperte, potete rinascere e aprire le vostre strade, ogni strada sarà assolutamente perfetta per voi, dovete camminare per quelle strade in assoluta leggerezza, in assoluta armonia, certi che quello che vi serve è dentro di voi, dentro il vostro cuore, ricordatevelo. Bilancia, le mie bilancine adorate, vediamo questa bilancia, per la bilancia cosa porta questa luna in toro e in ariete, scusate, la oh mamma, e voi dovete manifestare chi siete, già saltate, dovete fare un grande cambio per manifestare chi siete portare i vostri doni e semplicemente mettervi in contatto con la vostra verità, soltanto con la vostra verità, questo è molto importante. Dovete li, <ride> bilanciare, voi dovete mostrare chi si dovete smettere di rimanere nel sì, no, forse, ah, 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 no, basta, cioè andate diritte e mostrate veramente chi siete. Eh, e in quel momento voi sarete assolutamente un tutt'uno contro il cielo e la terra e riporterete assolutamente la vostra verità dovete seguire chi siete ma dovete essere veramente onesti verso voi stessi dovete essere onesti verso di voi dovete smettere di dirvi una cosa e farla diversamente e seguire quella chiamata che vi sta arrivando e avere il coraggio di uscire dalla comfort zone Sapete di cosa parlo, bilancia, voi dovete avere un po' il coraggio di mostrarvi, siete meravigliosi, avete 3.000 eh, cose da poter, da poter manifestare, quindi andate avanti e eh, fateci vedere il vostro vero volto, fateci vedere il vostro cuore, vogliamo vedere il vostro cuore veramente. E c'è una ricerca proprio per portare quell'equilibrio assoluto dentro di voi e... Ehm, e seguire il vostro sogno, mantenere il vostro sogno, cioè seguire quel sogno che avete e voi sapete benissimo dove volete andare, quindi è giunto il momento di andare direttamente a meta verso quel sogno. Ora andiamo a vedere... che cos'è l'altro messaggio? sarà uno spostamento da fare per amore 
non è detto che andiate alle Maldive, ma eh, c'è un incontro per amore. E smettete di stare nella malinconia, nella commiserazione, vi state veramente, siete bloccatissimi, perché vi state bloccando voi, invece la riuscita è lì a portata di mano, proprio per voi, nessuno, non avete nessun nemico, il nemico siete soltanto voi, dovete fare quel cambio, quel cambio lo farete per portare una riuscita e porterete anche un buon guadagno in un lavoro che vi entrerà, dovrebbe arrivarvi un lavoro e mh, smettete di nascondervi, di non mostrare veramente chi siete e, e lasciate andare, ci sono delle persone che dovete far uscire dalla vostra vita, quindi fate un poco di pulizia in questo, in questo mese della riete e ripulite le persone e rimanete anche da soli per un po', non c'è nessun problema, ma le cose andranno veramente molto molto meglio vediamo qual è l'aiuto per la bilancia anche per voi questo meraviglioso è il chiudere i cerchi e eh, rinascere rinascere lasciare la possibilità a questo scarabeo che possa uscire dalla terra e possa salire verso il sole in questa grandissima rinascita, questo guardiano planetario che vi accompagna e, e mi viene da dirvi danzate, 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 danzate perché questo, eh, questo scarabeo in questa sua spirale nel salire esegue una meravigliosa danza. Vediamo quelle carte del sole e della luna, qual è? sovrano, rinascete e siate sovrani nella vostra vita, prendetevi la responsabilità di essere voi gli unici che decidono di come vanno le cose nella vostra vita, siete voi gli unici che decidono che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, prendetevi la responsabilità di essere voi stessi, mostratevi bilance, per favore, è veramente molto importante questo messaggio per voi. E scorpioncini, scorpio, scorpio, vediamo lo scorpione, che lo scorpione cosa porta questa luna in ariete. Lo scorpione deve proprio lasciare andare e fare una scelta, una scelta molto profonda. Ehm, non tanto tra carne e spirito ma una scelta profonda dentro se stessi di prendersi una grande responsabilità, di ehm, eh, di essere veramente al centro del mondo, per cui siete già al centro del mondo, avete tutto a disposizione, ma dovete prendervi la responsabilità di tutto ciò che avete intorno, tutto ciò, ciò che potete manifestare e questa volta questa responsabilità deve essere presa veramente in una maniera totalmente diversa da quello che avete fatto fino ad oggi ci sono le strade, molte strade che si aprono per voi e c'è un grandissimo equilibrio che viene portato rimanendo semplicemente canali tra terra e cielo e, e iniziando qualcosa di nuovo c'è cioè proprio un inizio, c'è cioè qualcosa che si manifesterà, che non avete ancora avuto il coraggio di fare fino ad oggi, ma che oggi potete iniziare a fare. La strada è assolutamente aperta per voi, quel, quella, quella macchina è pronta, fiammeggiante, col motore scoppiettante e vi porta esattamente in una strada nel riconoscervi, nel portare la vostra visione in manifestazione, nel portare la vostra verità e la vostra cura anche verso tutti gli altri eh, qui ora senza tenere conto di quelle che sono le persone che sono, che sono intorno a voi di quello che succede quelli che vi cercano di ostacolare voi dovete continuare scorpione ad andare diritti senza nemmeno fermarvi un secondo sapete esattamente dove andare quindi per favore continuate direttamente ad andare dove dovete andare 
e andiamo a vedere se c'è qualche altro messaggio per lo scorpione per questa luna e qui si manifesterà anche un incontro di love con la rete questo fuoco 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 primordiale porterà a un incontro c'è una grandissima riuscita con un cambio che viene fatto proprio per portare una riuscita ancora più grande e vi troverete in mezzo a tante persone e dove vi troverete bene e dove porterete, potete manifestare la vostra voce ci saranno persone che vi criticheranno ma non preoccupate voi nate oltre rimanete veramente nella, nel credere non preoccupatevi di quello che le persone dicono ok e non rimanete nel commiserarvi non rimanete nel oh, ma è tutto male perché succede una cosa perché vi riconoscerete che c'è una persona che cerca di eh, ostacolarvi, ma vedrete esattamente chi è quella persona e ne uscirete e la smaschererete proprio. Ci sarà come un portare a, mh, a vedere esattamente la ver il vero volto che c'è dietro quella maschera. Okay? Vediamo qual è l'aiuto per lo scorpione. l'ombra quindi guarda, guardate esattamente in faccia la vostra ombra la riconoscerete e fatevela mica vi sta cercando semplicemente di, uh, di fare degli scherzi per, per capire se voi avete visto avete capito e che voi la riconoscete perché l'ombra fa parte di voi scorpioni e non abbiate paura eh, perché sette è semplicemente un'altra parte di noi che dobbiamo semplicemente integrare dobbiamo semplicemente farci amico per poter proseguire il nostro cammino e vediamo con le carte del sole della luna per lo scorpione la luna le emozioni quindi fatevi questa, questa ombra è lì per farvi mettere in contatto con le emozioni profonde che avete lasciato chiuse dentro di voi che avete seppellito invece in quella grandissima sensibilità che voi avete in questa grande trasformazione che voi avete abbiate il coraggio di andare oltre e di entrare e di aprire quelle porte a quelle emozioni che avete nascosto è giunto il momento di ritirarle fuori di farci amico sia l'ombra che queste emozioni che sembravano scomode buon lavoro scorpioni sagittario e amate sagittario per questa luna in in ariete che cosa vuole dire sagittario avete una grandissima grandissima chiamata a un grande change e questa una grandissima chiamata proprio a lasciare andare avere il coraggio questa chiamata vi dice sagittario abbi il coraggio di osare Abbi il coraggio di essere semplicemente chi sei. Coraggio ancora, mi dice. Coraggio di cambiare anche delle opinioni che avete, che avete da moltissimo tempo per vedere esattamente, mostrare esattamente chi siete, chi siete voi, ok? E, e tornare a essere uno con la vostra visione, con la vostra femminilità con quello che è giusto per voi, solo quello che per voi è giusto, questo è molto importante, ok? E vi chiede e vi mostrerà, avete il coraggio di fare qualcosa di diverso, non l'avete ancora fatto, 
e di andare veramente per, quella, per una nuova strada che si apre e sarà come se quella strada fosse sempre stata lì, non è che dovete cercarla quella strada, è lì, è pronta, non avete bisogno di fare nient'altro, semplicemente avete bisogno di essere voi stessi, voi, voi, credete in voi, cioè quello che voi sentite manifestatelo, non trattenetelo, tiratelo fuori la grandissima verità che avete dentro, ok? Andiamo sempre per il Sagittario. Allora, ci sono persone che cercano in questo momento come di mh, fermarvi, di farvi perdere tempo più che, altro, più che fermarvi, mi viene a dirvi. Non preoccupatevi. E veramente sono messaggi che vi arrivano, c'è cioè una grandissima riuscita. Non, 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 non siate arrabbiati, lasciate andare veramente a tutto questo e rimanete in chi siete, nel, nella genialità di quello che arriva dentro di voi perché vi arrivano delle idee veramente che sono stratosferiche manifestatele ok? e, e rimanete nell'allegria anche se riconoscete che ci sono persone che stanno cercando un pochino di, eh, mh, di bloccarvi ma, ehm, ma non preoccupatevi eh, non mettetevi maschere veramente rimanete puri c'è la cosa, la parola che mi viene da dirvi sagittaria è purezza assolutamente purezza nel vostro cuore, purezza nel, nell'intento che volete portare, nell'essenza che dovete portare, ok? Vediamo un po' l'aiuto per il sagittario. Eh, guardate il sagittario che arriva, la dea Isis, Iside, la grande madre, la, la regina la regina la regina dell'armonia dell e la trovata di tutti noi è la manifestazione dell'amore quindi rimanete in questa grande manifestazione dell'amore e rimanete tramite questi, sotto queste ali che vi proteggono e che vi portano quel sole assolutamente per illuminarvi e non preoccupatevi di nient'altro semplicemente manifestate questo amore, questo amore sacro, questo amore che porta solo guarigione, ricordatevi. Vediamo con le carte del Sole e della Luna per i Sagittari. E siate i sovrani della vostra vita. Siate i sovrani della vostra vita, credete veramente in voi, rimanete in quel canale profondissimo e prendetevi la responsabilità di essere questa grande madre che porta la vita, che porta l'amore in ogni sua parola, in ogni manifestazione. Quindi siate sacri, questo mese è veramente molto sacro per voi. Grazie Sagittari. Capricorno. Vediamo per i capricorni che cosa arriva. Capricorno ha un grandissimo cambio per mostrarsi, per credere in se stesso, per finalmente sapere chi è. Molto forte questo, questo cambio, vi dico quello che sento. Eh? C'è proprio un cambiamento di modo di vedere, cambiamento di visione totale, ma cambiamento di voi stessi. Vi vedrete in un modo completamente diverso da come vi siete visti fino a oggi, ok? E proprio c'è un, un iniziare a camminare verso quello che è la vostra eh, verità, eh, verso quello che è il vostro sogno, ma quel sogno può essere manifestato solo se userete il cuore. Se non userete il cuore, quel sogno non potrà essere manifestato mi raccomando, ok? Quindi perdonatevi, va bene così, perdonate tutto quello che è successo nella vostra vita, guardatelo e dite ok, ma io non sono più lì, sono da un'altra parte, quindi andate oltre. Mm? E abbiate veramente il coraggio, il coraggio, cioè dovete, dovete affidare, dovete aprire le braccia capricorno, buttarvi dal 33 piano, da grattacielo e dire ok, va bene così, basta. Eh? E allora solo in quel momento voi ritroverete chi siete, troverete la vostra antica conoscenza, ritroverete la vostra essenza, ritroverete tutto, solo in quel momento, ok? 
chiaro un potente lavoro Capricorni vediamo un po' e comunque avete una grande riuscita perché voi riuscirete poi a essere quei grandi geni che voi siete quei grandi, quella grande genialità che avete e quel pensiero che vi arriva anche di essere come dei prince della vostra vita ok? e avete proprio questo grande cambiamento che vi porta proprio verso una, una, un cambio anche in amore amerete in un modo diverso ma amerete anche voi stessi in un modo diverso e tutti quei rimpianti che voi avete quelle maschere che vi mettete saranno tolte perché vi renderete conto che voi dovete semplicemente stare nella vostra grandissima leggerezza e ci saranno cose che verranno distrutte nella vostra vita ma verranno distrutte per creare qualcosa di nuovo ok? quindi non, non preoccupatevi Diamo l'aiuto per il Capricorno con la luna in ariete. Gnum, creatore delle forme, qui voi dovete creare in questo mese. Questo è connesso con la terra, è connesso con il Nilo, con la, la magia del Nilo, ok? È proprio come se dovesse ritornare alla all'organizzazione primordiale quindi ricominciate a ricostruire quella parte della vostra vita molto importante veramente questo che dovete fare rimettetevi in contatto con quella terra rimodellate le forme ricreatele come siete voi ora rispettando chi siete ok e le carte del sole e della luna proprio perché dovete comprendere dovete passare tramite una grande comprensione comprensione prima di tutto di voi stessi comprendete chi siete comprendete voi stessi e portate quella nuova creazione di voi, che siete voi nel mondo manifestatevi grazie Capricorni Acquario L'acquario deve eh, ritornare a fidarsi di sé totalmente, e deve seguire soltanto la sua visione, deve portare veramente quelle stelle giù nell'acqua in manifestazione assoluta e, e deve creare quella visione, quella nuova... Eh, la nuova visione che lui ha, quello che lui sta vedendo, quello che vorrebbe fare, quello che vorrebbe portare nella sua vita, lo, dovrebbe lo deve portare qui tramite il suo cuore. Okay? Ed è anche da fare questa visione in, in grande, non posso dire, in, in una costruzione ben fatta, deve essere fatta in un certo modo. Okay? E c'è proprio una strada che si apre, quella strada passa tramite il cuore, tra, passa tramite un grande affidamento al non farsi più prendere prigionieri da attaccamenti e anche al avere il coraggio di saltare, di saltare ostacoli che vi hanno sempre comunque bloccato nella vostra vita. E mi viene molto da dirvi che sono ostacoli emotivi, emozionali, quindi non siate prigionieri delle vostre emozioni, ma andate oltre alle vostre emozioni. Fatevi amiche le vostre emozioni, non abbiate paura di loro. E, e voi avrete tutto a vostra disposizione e si apriranno moltissime strade e quando voi sarete padroni delle vostre emozioni vedrete che cambierete molti modi di vedere tante cose e tutto diventerà così easy che vi stupirete di voi stessi vediamo quali altri messaggi ci sono per l'acquario
Acquario, eh, rimanete, smettete di stare nei rimpianti, poteva essere, poteva non essere, poteva essere, cioè basta, dovete tagliare queste corde e avete una novità proprio in amore, e proprio per voi, e, siate veramente, eh, fidatevi veramente di voi stessi, state nella semplicità di tutto quello che accade perché ci sono moltissime novità che arrivano per voi e c'è moltissima allegria anche se avete degli avversari che vi portano a superare degli ostacoli eh, quegli ostacoli sono assolutamente benefici per chi siete ok e eh, a casa vostra avete una persona che un pochino vi come vi tiene vi mantiene un pochino prigioniero ma eh, non non preoccupatevi molto, eh, veramente, dovete proprio smettere di stare nel passato e rimanere qua, nel qui e ora, in questo momento. È molto importante che ritorniate qui e ora, adesso. Diamo gli aiuti per l'acquario con la luna in ariete. E guardate, la grande Priestess Neftis, la sorella di Isis tramite il canto, tramite l'intuizione, tramite i misteri, voi sapete che fanno parte di voi a quale voi avete delle, sempre delle aperture, delle genialità ass assolute e lei vi aiuta proprio in questo mese a mettervi in contatto con queste intuizioni molto alte, queste visioni che sono molto alte, questi misteri che scenderanno su di voi e vi apriranno nuove strade. Vediamo invece con le carte del sole e della luna qual è l'aiuto per l'acquario. E a quali sono venute due? Il silenzio interiore, quindi fate silenzio. Rimanete dentro di voi nel grande silenzio e ascoltatevi e tutte le, tutte le risposte vi arriveranno. E aria, essere leggeri avevi la possibilità di mettervi in contatto con tutti quelli che sono i misteri che Neftis porterà nella vostra vita. Meraviglioso, devo dire. Wow, Acquario, complimenti. Grazie Acquario. E ora passiamo ai miei amati pesci. Tante pescioline nella mia vita. I pesciolini. Vediamo cosa porta questa luna in ariete per i pesci. Pesci qua c'è da portare una grandissima riorganizzazione. Qui bisogna tirare giù tutto e rimettere tutto in armoni, in equilibrio, perché manca equilibrio, ok? Ci sono cose che sono state fatte solo per così, per ego, per, uh, senza pensare bene, le basi, servono le basi, le basi affinché quella manifestazione anche di grande consapevolezza venga portata sulla terra in manifestazione, ok? Allora, vediamo un po'. I pesci devono fare una grandissima ricerca, smettere di stare esteriori, ma andare dentro, nell'essenza, andare dentro, andare oltre, andare oltre le parole, andare oltre tutto quello che sta passando, ok? e deve cambiare, il, ehm, deve mh, proseguire per una chiamata, quindi c'è una chiamata per voi, ma questa chiamata ha bisogno che voi cambiate modo di pensare le cose, e, mh, modo di vederle, perché siete stati fino a questo momento solo nell'esteriorità, invece voi dovete andare dentro, dentro per vedere le cose, ok? E a quel punto voi avrete tutto il mondo a vostra disposizione, sarete tutta all'interno, la grande libreria sarà per voi e mh, potrete portare, esatta, manifestare esattamente chi siete senza nessun problema e potrete anche, eh, però qui vi è chiesto un grande sforzo, cioè di affidarvi totalmente, di lasciare veramente andare tutto completamente e di non tenere più niente legato a voi, sia legato a voi, sia voi legate a, a queste cose, quindi dovete proprio liberarvi, liberarvi e liberarvi e veramente arriverà anche un grande, una grande passione nella vostra vita, ma con la passione non può entrare 
e che voi non vi sarete liberati ok sono in tutto in tutto, in tutto so che state pensando in cosa in tutto, in tutto, in tutto, in tutti i campi andiamo per i pesci c'è un messaggio che arriverà a casa vostra proprio, importante e c'è una grandissima tenerezza dentro di voi una grandissima sensibilità che si apre dentro di voi ok? proprio per portarvi a fare un cambiamento un cambiamento per portare una riuscita dovete passare tramite quella grande sensibilità che quasi vi, vi toglie il respiro ok? E proprio per manifestare proprio in quella riuscita quella, quel, quel cambiamento ok? e veramente qui vi è chiesto di mostrarvi ragazzi qui cioè questa luna sta chiedendo moltissimo di mostrare, di mostrare chi siamo eh, senza più nasconderci e, e, e voi siete anche delle persone che eh, sapete che cosa è giusto quindi non siete degli stupidi quindi abbiate il coraggio di poter fare quel cambio per poter portare quella riuscita nella vostra vita ok? vediamo quali sono gli aiuti per i pesci wow l'altissimo amore e i desideri Guardate, qui parliamo di qualcosa di molto sacro, parliamo di Ator, la dea Ator che è la dea della bellezza, la dea dell'amore, la grande madre e lei prepara questo calice con questo nettare da bere per, come un elisiro della vita, come un elisiro di ritornare in contatto con tutte le nostre emozioni e di fronte a lei c'è Set che è l'ombra, quello che che vi, vi fa gli scherzi, no? che noi dobbiamo integrare, proprio perché dobbiamo, per riuscire ad andare in questo grandissimo amore, in questo amore molto alto, in questa grande spiritualità, in quello che siamo noi, dobbiamo comunque guardare quell'ombra e integrarla e sapere chi siamo noi, ok? E il grande Waget che è il, il, il serpente alato, ok? Che si innalza nel cielo e che è il Dio Ra che è manifestato, vedete, quindi qui c'è qualcosa di molto alto per, per manifestare questi grandi desideri, per manifestare questo grande amore, noi berremo questo nettare e ci guarderemo veramente allo specchio, ci riconosceremo, ok pesci? Vediamo invece le carte del sole e della luna per i pesci. Lilith, ci mancava Lilith, capisci? Chi è Lilith? La nostra parte d'ombra, la nostra passione più passionevole, quella di cui abbiamo paura, paura di non gestirla, paura di metterci in contatto, ma dove ci sono i nostri più grandi doni. Quindi guardate, c'è ancora qualcosa che ci vuole mostrare, che vi vuole mostrare questa Lilith, qualcosa di una passione che voi state ancora tenendo sotto legata state ancora tenendo prigioniera ma che va liberata ed è il momento di liberarla liberarla tramite questo grande amore questo calice che, che a Thor vi, vi, vi offre da bere affinché voi possiate vedere ciò che Lilith ancora ha da mostrarvi e fidarvi di lei grazie pesci Grazie a tutti di avermi ascoltato, grazie di essere stato con me nella casa di Elà e ci vediamo prossimamente, se avete bisogno di me sapete dove trovarmi e vi bacio tutti, tanti baci e ciao a tutti, ciao!